നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എയിൻ പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ബി ഇ ഒ പരീക്ഷയിൽ നിന്ന് നിർത്തി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളുടെ ഡിസ്കഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് ആദ്യ ക്ലാസ് കാണുവാൻ സാധിക്കാത്തവർ അതുകൂടി കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ബി ഇ ഒ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്ത്യയിൽ ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് ദേശീയ ഗ്രഥന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനമായ നവംബർ പത്തൊൻപതാണ് നാഷണൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഡേ നവംബർ പത്തൊൻപത് തന്നെയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മെൻസ് ഡേ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ ജന്മദിനമായ ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് നാഷണൽ യൂണിറ്റി ഡേ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അഞ്ഞൂറിലധികം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായി ചിതറിക്കിടന്ന ഇന്ത്യയെ സംയോജിപ്പിക്കുവാനായി പ്രയത്നിച്ച ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് തന്നെയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അസാസിനേഷൻ സംഭവിച്ചതും അതായത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയോട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജന്മദിനം ദേശീയ ഉദ്ഗ്രഥന ദിനമെന്നും മരണദിനം രാഷ്ട്രീയ ഏകതാ ദിനമെന്നും ഓർമ്മിക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ ജന്മദിനമായതുകൊണ്ടാണ് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് രാഷ്ട്രീയ ഏകതാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഓർമ്മിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മരണദിനം നാഷണൽ യൂണിറ്റി ഡേ ആണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കുട്ടികളെ ഏറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ചാച്ചാജി എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് നവംബർ പതിനാല് നവംബർ പതിനാല് ഇന്ത്യയിൽ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ അഥവാ ശിശുദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു എന്നാൽ യൂണിവേഴ്സൽ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് നവംബർ ഇരുപത് ആണ് മാറിപ്പോകരുത് ഇന്ത്യയിൽ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ആയി ആഘോഷിക്കുന്നത് നവംബർ പതിനാല് യൂണിവേഴ്സൽ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ നവംബർ ഇരുപത് അടുത്ത ഓപ്ഷനായ മൊറാർജി ദേശായിയുടെ ജന്മദിനം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പരീക്ഷകളിൽ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും ഓർമ്മിക്കുവാൻ എളുപ്പമാണ് കാരണം ലീപ് ഇയർ അഥവാ അതിവർഷത്തിൽ മാത്രമാണ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്ന ദിവസം കാണപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ലോക പൈതൃക പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്ന യു എൻ ഒയുടെ ഏജൻസി ഏത് ഓപ്ഷനുകളുടെ പൂർണ്ണരൂപം പരിശോധിച്ചാൽ ഉത്തരം എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കും യുനെസ്കോ ആണ് ലോക പൈതൃക പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്ന യു എൻ ഒയുടെ ഏജൻസി ഓപ്ഷനുകളുടെ പൂർണ്ണരൂപം ഇപ്രകാരമാണ് ഡബ്ല്യു ടി ഒ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ യുണിസെഫ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ചിൽഡ്രൻസ് എമർജൻസി ഫണ്ട് ഐ എൽ ഒ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ യുനെസ്കോ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ വനിതാ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു ഈ ചോദ്യം പി എസ് സി ഒഴിവാക്കി ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനം അഥവാ നോൺ അലൈൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം അംഗരാഷ്ട്രങ്ങളുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയാണ് ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനം ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ബെൽഗ്രേഡിൽ വെച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പതിനേഴാമത് സമ്മേളനം നടന്നത് വെനിസുലയിൽ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ പതിനെട്ടാമത് സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് അസർബൈജാനിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒന്നാം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ മീററ്റിൽ നിന്നായിരുന്നു സ്ഥലവും വർഷവും ഒരുപാട് വട്ടം ആവർത്തിച്ച ചോദ്യമാണ് നിർബന്ധമായും ഓർത്തു വയ്ക്കുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആരംഭിച്ചത് മീററ്റിൽ നിന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മംഗൽ പാണ്ഡെ ആണ് അതുപോലെ ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്നത് ആര് ലോഡ് ക്യാനിങ് അഥവാ ക്യാനിങ് പ്രഭു ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വൈസ് ഹോയി ആയതും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അ
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഐ എൻ എസ് സിന്ധുരക്ഷ എന്ന അന്തർവാഹിനി കപ്പലിൽ മൂന്നര മണിക്കൂർ സമുദ്രയാത്ര നടത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ആര് ഈ ചോദ്യവും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഐ എൻ എസ് സിന്ധുരക്ഷ അല്ല ഐ എൻ എസ് സിന്ധുരക്ഷക് എന്നാണ് റഷ്യൻ നിർമ്മിതമായ അന്തർവാഹിനിയുടെ പേര് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ഐ എൻ എസ് സിന്ധുരക്ഷക് എന്ന സബ് മറൈനിലും സുഖോയ് തേർട്ടി എന്ന യുദ്ധവിമാനത്തിലും സഞ്ചരിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സുഖോയ് യുദ്ധവിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയാണ് പ്രതിഭ പാട്ടീൽ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ഈ പരീക്ഷ നടക്കുമ്പോൾ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ആയിരുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചെയർമാൻ എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ആണ് കെ ശിവൻ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വിക്രം സാരാഭായ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ നിലവിൽ വന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ പൂർണ്ണരൂപം ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചരിത്രത്തിലെ രണ്ട് നാഴികക്കല്ലുകളായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണും മംഗൾയാനും ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് വിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ജി മാധവൻ നായരായിരുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചെയർമാൻ അതുപോലെ മംഗൾയാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാർസ് ഓർബിറ്റർ മിഷന്റെ സമയത്ത് കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ആയിരുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം കേരള മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ആര് ഈ എക്സാം നടക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് ജെ ബി കോശിയായിരുന്നു കേരള മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കേരള മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആണ് ആന്റണി ഡൊമിനിക് കേരള മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ജസ്റ്റിസ് എം എം പരീത് പിള്ളയായിരുന്നു കേരള മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അഥവാ നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് രംഗനാഥ് മിശ്രയായിരുന്നു ആദ്യ ചെയർമാൻ എന്നാൽ എച്ച് എൽ ദത്തു ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ അടുത്ത ചോദ്യം ലോങ് വാക്ക് ടു ഫ്രീഡം ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് നെൽസൻ മണ്ടേല അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു നെൽസൺ മണ്ടേല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിവിലിയൻ അവാർഡായ ഭാരത് രത്ന ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ നോബൽ പ്രൈസിനും അർഹനായി ഭാരതീയരല്ലാത്ത രണ്ടു പേരാണ് ഭാരത രത്ന പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ അതിർത്തി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർ ഖാൻ ആണ് ഭാരത രത്ന നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരനല്ലാത്ത ആദ്യ വ്യക്തി രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് നെൽസൺ മണ്ടേല ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ബാങ്കി മുൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ എട്ടാമത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ബരാക് ഒബാമ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ ആണ് വ്ളാഡിമർ പുടിൻ ഇപ്പോഴത്തെ റഷ്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് വ്ളാഡിമർ പുടിൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം പഞ്ചാബ് സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ദേശീയ നേതാവ് ആര് ലാലാ ലജ്പത് റായ് ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നാലു പേരും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ ആയതിനാൽ ചരിത്രം ചെറുതായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സൈമൺ കമ്മീഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കമ്മീഷൻ സർ ജോൺ സൈമണിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഏഴ് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളുടെ സംഘമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് സൈമൺ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്നത് ബ്രിട്ടന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോളനി ആയിരുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഭരണഘടനാ പരിഷ്കരണത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനായിരുന്നു കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി നിർണയിക്കാനെത്തിയ കമ്മീഷനിൽ ഇന്ത്യക്കാർ ആരും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ നേതാക്കളായ ഗാന്ധിജി നെഹ്റു അംബേദ്കർ തുടങ്ങിയവരെല്ലാവരും കമ്മീഷനെ ശക്തമായി എതിർത്തു ഇന്ത്യൻ ദേശീയവാദിയായ ലാല ലജ്പത് റായ് ലാഹോറിൽ പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ഉണ്ടായ പോലീസ് ലാത്തിച്ചാർജിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം മരണമടയുകയും ചെയ്തു ഈ സംഭവം ലാലാജിയെ ഏറെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന ഭഗത് സിംഗിനെ രോഷാകുലനാക്കി ലാത്തിച്ചാർജിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സ്കോട്ട് എന്ന പോലീസ് മേധാവിയെ വധിക്കുവാൻ ഭഗത് സിംഗ് തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ സ്കോട്ടിന് പകരം ജോൺ സൗണ്ടേഴ്സ് എന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ
ഇന്ത്യയിലെ അസഹിഷ്ണുതയുടെ പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ അരാജകത്വത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാരനായ വാലന്റൈൻ ഷുറോൾ ആണ് ദ ആർട്ടിക് ഹോം ഇൻ ദി വേദാസ് ശ്രീമത് ഭഗവത്ഗീത രഹസ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഗീതാ രഹസ്യം എന്നിവ ബാലഗംഗാധര തിലകന്റെ പ്രശസ്തമായ കൃതികളാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്റെ ജന്മാവകാശമാണ് അതു ഞാൻ നേടും എന്നു പറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും ബാലഗംഗാധര തിലകനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കുമനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിനെ പറ്റി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിനാൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം കേരളത്തിലെ ആദ്യ താപ വൈദ്യുത നിലയം കായംകുളം രാജീവ് ഗാന്ധി കമ്പൈൻഡ് സൈക്കിൾ പവർ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി സി സി പി പി എന്നാണ് കായംകുളം താപ വൈദ്യുത നിലയം അറിയപ്പെടുന്നത് കായംകുളം താപ വൈദ്യുത നിലയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനമാണ് നാഫ്ത ഓപ്ഷനുകളിൽ ഇടുക്കി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി നെയ്യാർ ഡാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ജലസേചനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ മലമ്പുഴ ഡാമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിസോർട്ട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പങ്കുവയ്ക്കാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ചാനലിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും മറക്കരുത് കൃത്യമായ നോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കി തന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് എയിം പി